ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഡോട്ട് കോം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ഗവർണർ തള്ളി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ തന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് തെറ്റാണ് വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും ഗവർണർ അരീഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒരു ന്യായീകരണവും സ്വീകാര്യമല്ല സർക്കാരിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടിയാണ് താൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഗവർണർ പറഞ്ഞു സിപിഎമ്മിനെതിരെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പരിഹാസം ഗവർണർ പദവി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സ്ഥിതിയിലല്ല സിപിഎം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവർണർ പദവി ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പ്രസ്താവനയോടായിരുന്നു ഈ പ്രതികരണം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഫെബ്രുവരി പതിനാല് വരെ പേര് ചേർക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പുതിയ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വെബ്സൈറ്റിലും പട്ടിക കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാം പന്തീരാങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിൽ യു ഡി എഫ് ഇടപെടുന്നു കേസിൽപ്പെട്ട അലന്റെയും താഹയുടെയും വീടുകൾ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എം കെ മുനീറും കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനും സന്ദർശിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് സന്ദർശിക്കും മാവോവാദികളാണെന്നതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച അലന്റെയും താഹയുടെയും ആത്മവിശ്വാസം കണ്ടപ്പോഴാണ് കേസിൽ ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടിക അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി നൽകിയത് ഒ എൻ ജി സി അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മലയാളിയായ പ്രവാസി വ്യവസായി സി സി തമ്പി പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വധേരയുടെ ബിനാമിയാണെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയുധ ഇടപാടുകാരൻ സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി ലണ്ടനിലെ കെട്ടിടം തമ്പിക്ക് കൈമാറി ഈ കെട്ടിടം റോബർട്ട് വധേരയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒ എൻ ജി സി ഇടപാടിനുള്ള കോഴയെന്ന നിലയിലാണ് ലണ്ടനിലെ കെട്ടിടം സമ്മാനിച്ചതെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ആരോപണം സുഭാഷ് വാസുവിനെ ബി ഡി ജെ എസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അറിയിച്ചു സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം സുഭാഷ് വാസുവിനെ രാജിവെക്കേണ്ടിവരും കള്ളയൊപ്പിട്ട് അഞ്ചു കോടി രൂപ സുഭാഷ് വാസു വായ്പ വാങ്ങിയെന്നും തുഷാർ ആരോപിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി നേതാവ് വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാറിനെതിരെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി സെൻകുമാറിന്റെ വിവരക്കേടിന് ഉത്തരം പറയാനുള്ള വിവരക്കേട് തനിക്കില്ലെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിമുടക്കും സത്യാഗ്രഹവും ഇ ഓട്ടോകൾക്കും പെർമിറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയത് ഇതുമൂലം യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു മംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ ബോംബ് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടത് വിമാനത്താവളത്തിലെ ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടറിന് സമീപം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ബാഗിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയ ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കി റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ജനം ഇളകിയെത്തി വൈകി പോയതിനാൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകാനായില്ല ഇന്ന് കുടുംബസമേതം എത്തി പത്രിക നൽകുമെന്ന് കെജ്രിവാൾ മത്സരാർത്ഥി വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്നാണ് ചട്ടം ഹെങ്കോ റിസർച്ച് സെന്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഗിഫ്റ്റാ നാല് വാഷിൽ ഫെയ്ഡ് ആയി ശരിക്കും സങ്കടമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് റെവല്യൂഷൻ ആണ് പുതിയ ഹെൻകോ മാറ്റ് ഇതിന്റെ നാനോ ഫൈബർ ലോക്ക് ടെക്നോളജി ഇഴകളെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു തുണികളെ ഫെയ്ഡ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു പ്രൂഫ് മെഷീൻ ഫിൽട്ടർ നോക്കൂ ഇനി ഇഴകളും പൊട്ടില്ല സങ്കടവും ആവില്ല ഹെൻകോ മാറ്റ് വെറും വാഷ് അല്ല കെയർ പണത്തിന് പഞ്ഞമില്ല എന്നാൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഇല്ലാത്തതെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ നിതിൻ ഗഡ്കരി നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് ബീഹാറിലെ മുസഫർപൂരിലെ അഭയ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ
പരീക്ഷയല്ല ജീവിതമെന്നും പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിനുപരി ജീവിതത്തിൽ പലതുമുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പരാജയം വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യം ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവദിക്കുകയായിരുന്നു മോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആകുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങുമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനാകണം മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് നാല് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമായി കുറയും ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ആഗോള വളർച്ചാ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധി റിപ്പോർട്ട് ആഗോള വളർച്ചാ നിരക്ക് ഐ എം എഫ് വെട്ടിക്കുറച്ചു ചൈന യു എസ് വ്യാപാര തർക്കം അവസാനിച്ചത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ എല്ലാ മതക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷി ശിരോമണി അകാലിദൾ പാർട്ടി നേതാവും എം പിയുമായ മജീന്ദർ സിംഗ് സിർസയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം യുക്തിരഹിതവും അധാർമികവും അനവസരത്തിലുള്ളതുമാണെന്ന് പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ സി എ എ വിരുദ്ധ സമരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദേശത്തെ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഇന്ത്യയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും എതിരായ കുറ്റങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന നിയമത്തിനെതിരായ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നോട്ടീസ് അയച്ചു നിയമം മൌലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും സർക്കാരിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റാണ് ഹർജി നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൊതുജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുടെ കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ച് ആയുധങ്ങളേയുള്ളൂവെന്നും അതിലൊന്ന് നുണപ്രചാരണമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജെ പി നഡ്ഡയെ അനുമോദിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ദേശീയാധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ ജെ പി നദ്ദ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എ ബി വി പിയിലൂടെയാണ് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് ജഗത് പ്രകാശ് നദ്ദയുടെ ജനനം റാഞ്ചി സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന എൻ എൽ നഡ്ഡയുടെ മകൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഷിംലയിലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എൽ എൽ ബിയും നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബിലാസ്പൂരിൽ നിന്ന് നിയമസഭാംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രാജ്യസഭയിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി ഒരു വർഷത്തോളമായി ബി ജെ പി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ രാജസ്ഥാനെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് ദയനീയ തോൽവി വെറും ഒന്നര ദിവസം മാത്രം നീണ്ട മത്സരത്തിൽ ഇന്നിംഗ്സിനും തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് റൺസിനുമാണ് കേരളം തോറ്റത് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ വെറും തൊണ്ണൂറ് റൺസിന് പുറത്തായ കേരളം രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ എൺപത്തിരണ്ട് റൺസിനെ കൂടാരം കയറി ഖേലോ ഇന്ത്യ ഗെയിംസിൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായ കേരളത്തിന് വീണ്ടും സ്വർണത്തിളക്കം ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരള ഒരു സ്വർണവും രണ്ട് വെള്ളിയും നേടി അണ്ടർ ട്വന്റി വൺ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് സ്വർണം നേടിയത് ന്യൂസിലാന്റ് പര്യടനത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പരിക്ക് ഭീഷണി ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ കളിക്കുന്നതിനിടെ ശിഖർ ധവാനെ പരിക്കേറ്റതിന് പിറകെ ഇന്നലെ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഡൽഹിക്കായി കളിച്ച ഇഷാന്ത് ശർമ്മയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു ഐ സി സി ഏകദിന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ ഉപനായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കും ബൌളർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആതിഥേയരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിംഗ്സിനും അമ്പത്തിമൂന്ന് റൺസിനും തോൽപ്പിച്ചു നാല് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് വിജയവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നിൽ നാലാം ടെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസിന്റെ ആദ്യ ദിനം താരമായത് അമേരിക്കയുടെ കൌമാര താരം കൊക്കോഗഫ് തന്നേക്കാൾ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം വീനസ് വില്യംസിനെ ആദ്യ റൌണ്ടിൽ കൊക്കോഗഫ് പരാജയപ്പെടുത്തി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് റോജർ ഫെഡറർ വനിതാ താരങ്ങളായ സെറീന വില്യംസ്